Slaga victim, slaga villain, slaga pravartis from me. There is no meaning for your life. Society needs victors. All the teachers are creating victors for the society.
మళ్ళీ గోల్స్ వచ్చి చుట్టూ అది హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి పెద్దగా కూర్చుంటారు అన్న ఆ అమ్మాయి దాదాపుగా పదకొండు రోజులు జీవనంలో ఐసీలో పోరాడి 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 చావుతూ ఎవరు లైక్ చచ్చిపోయింది ఆ అమ్మాయి ముందు కూర్చుంటారా మీరు ప్రేమించాలని ఆ అమ్మాయి కేసు మీద యాసిడ్ పడి మొత్తం కేసు పదమూడు సార్లు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసినా కూడా రూపు రేఖ వేసేటప్పుడు ఇంకా నేను పత్రం వేసిన చాలాసార్లు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒక అమ్మాయి నన్ను కాబట్టి బయటకు వచ్చింది ఇప్పటికీ ఆరు సంవత్సరాల డిప్రెషన్లో ఉంటే మొన్న నుంచి సమాధానం వస్తుంది బుర్త వేస్తే బయట వస్తుంది ఓకే ఈ ఇద్దరు అనేది వీళ్ళ ముగ్గురు తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టేశారు ముగ్గురు తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టి తర్వాత సీట్ రిక్లేషన్ పేరు మీద పని ఇంకోటి చేస్తారు అయితే ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటి ఒక్క ఇంటికి వచ్చిన రాంగ్ ఆలోచన వల్ల ఎంతమంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు ఎంతమంది నలుగురు కొంతమంది ఐదుగురు వెరీ గుడ్ పుట్టిన అవుట్ ఆఫ్ మై థాట్ ప్రాసెస్ షేరింగ్ ఒక్క పెద్దకొత్త వచ్చిన ఆలోచన వల్ల ఎంతమంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు తెలుసా ముగ్గురు కాదు నలుగురు కాదు ఐదుగురు కాదు ఐదుగురు కుటుంబాలు రొట్టె మీదకి వచ్చాడు ఐదుగురు కుటుంబాలు నాశపోయాడు మీకు తెలుసా లేదు వెనకాల కూర్చున్న నిద్ర అబ్బాయి ఏ మాత్రం సంబంధం లేని అబ్బాయిలు ఒక అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్న వాలంటీర్లో రెప్యుటెడ్ డాక్టర్ రెప్యుటెడ్ డాక్టర్ ఒక రోజు ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత నెల రోజుల తర్వాత ఆయన పేరు కొని ఒక నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంటే వరంగల్లో ఒక హోటల్ అటెండ్ అటెండ్ అవ్వడానికి వెళ్తూ ఉంటే లోపలికి వెళ్ళగానే కొంతమంది సైడ్ కూర్చొని వెంటనే వాళ్ళు ఏమన్నా తెలుసా వీళ్ళ అబ్బాయి యాక్సిడెంట్ అయ్యాక ఇన్వాల్వ్ అయింది వీళ్ళ అబ్బాయి యాక్సిడెంట్ అయ్యాక ఇన్వాల్వ్ అయింది అని కానీ ఆ మాటని తట్టుకోలేక ఆ డాక్టర్ కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు అదో మనం తప్పు చేయాల్సిన అవసరం లేదు తప్పుడు ఇడియట్స్తో స్నేహం చేసినా కూడా మనం చేసేది పెద్ద తప్పే ఎస్ ఆర్ నో రాంగ్ పీపుల్ తో ఫ్రెండ్షిప్ విల్ మేక్ విల్ లీడ్ టు రాంగ్ థింగ్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఎంటైర్ లైఫ్ ఎవడో స్కూల్ కి వచ్చిన టీచర్ ని కామెంట్ చేస్తే మీరు చప్పలు కొట్టారంటే దట్ ఇస్ ఎ రాంగ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఎవడో స్కూల్ కి రాకుండా బంక్ కొట్టి పైకి వెళ్లి ఏదైనా కొత్తగా నేర్చుకుందంటే దట్ ఇస్ రాంగ్ ఫ్రెండ్షిప్ దాని వల్ల ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతారు తెలుసా వాడు వాడి కుటుంబం నువ్వు నీ కుటుంబం అందరూ ఎఫెక్ట్ అవుతారు దట్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చేసి హ్యాపీ లైఫ్ లో మనం తప్పు చేయాల్సి వస్తుంది రాంగ్ ఫ్రెండ్షిప్ పిల్ల కూడా రాంగ్ థింగ్స్ జరుగుతాయని నేను నమ్ముతాను ఎంతమంది నమ్ముతారు ఇప్పుడు అదే కనుక జరిగింది సారీ సెన్స్ నేను మిమ్మల్ని బ్లేమ్ చేయట్లేదు యు ఆర్ అమేజింగ్ స్టూడెంట్స్ బట్ సీరియస్లీ నెక్స్ట్ వెన్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ యువర్ కెరియర్ మేక్ షూర్ డోంట్ గెట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టు రాంగ్ ఫ్రెండ్షిప్స్ అండ్ రాంగ్ థింగ్స్ ఎవరన్నా ఒక ఇడియోటిక్ పని చేస్తారంటే ఇట్స్ యువర్ ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాట్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ डेफिनेटली వన్ పాయింట్ ఏ ఇట్ విల్ అటాక్ యువర్ ఫ్యామిలీ యాస్ వెల్ నాకు ఇలాంటి కేసు రోజు నేను పదుల సంఖ్యలో సాల్వ్ చేస్తాను ఎంత దౌర్భాగ్యం తెలుసా అసలు వాళ్ళు ఏమి ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఇప్పుడు నాకు తెలియదు అనుకోరు పూస్తా గారు ఎవరు గుర్తొస్తారు ధోని సచిన్ ధంసం పన గారు మహేష్ బాబు నాకు తెలియ కొడుక ధంసం వల్ల మహేష్ బాబు పేరు వచ్చిందా మహేష్ బాబు వల్ల ధంసం పేరు వచ్చింది మహేష్ బాబు వల్ల ధంసం పేరు వచ్చింది దట్ ఈస్ ఫాల్ హీస్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఫర్ ధంసం ఎస్ ఆర్ వాళ్ళందరూ ఒక ప్రాడక్ట్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ బాస్ మీరు ఇద్దరికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ మీరు ఇద్దరికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ మీరు ఇప్పుడు స్కూల్ యూనిఫామ్ వేసుకున్నారు కదా ఈ యూనిఫామ్ ఏ స్కూల్ తో బయట అందరికి తెలుసు మీరు రోడ్డు మీద వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా తప్పు చేశారనుకో ఏం ఎవరిని అంటారు ఫస్ట్ పలానా సెంట్ పీటర్స్ స్కూల్ పిల్లాడు అని చెప్పేసి యు ఆర్ ద బ్రాండ్ అంబాసర్ ఫర్ సెంట్ పీటర్స్ ఎస్ ఆర్ నో ఒకరు మీ అమ్మా నుండి ఎవరో బాధ తెలుసు రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఏదైనా తప్పు చేస్తే మీ అమ్మా నుండి వాళ్ళకి బాధ తెలుసు ఫస్ట్ ఎవరిని అంటారు దెన్ యు ఆర్ ద బ్రాండ్ అంబాసర్ ఫర్ అవును బ్రాండ్ అంబాసర్ అనేవాడు వాల్యూ తగ్గించే విధంగా వాడు వాల్యూ పెంచే విధంగా వాడు మొన్న రొనాల్డో మీకు తెలుసా రొనాల్డో కోకో కోల బాటిల్స్ రెండు పక్కన పెట్టాడు ఏం చేశాడు రెండు బాటిల్స్ ఇచ్చి ఇలా ఉంటే దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టాడు ఏమైంది తెలుసా కోకోల షేర్స్ పదమూడు లక్షల కోట్లు కలిగిపోయింది పదమూడు లక్షల కోట్లు కోకోల షేర్స్ అని పెట్టాడు ఆ ఫ్రోల్ ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ రొనాల్డో ఒక బ్రాండ్ తీసి పక్కన పెడితే కంపెనీ అంతా నష్టపోయింది వాళ్ళు మిస్కి ప్రోడక్ట్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ మీరు వ్యక్తులకి స్కూల్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ దెన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ యూనిట్ కాదు మీరు ఏదో తప్పు చేశారు ఈరోజు నాకు ఇప్పుడే ఫైవ్ ఇంటర్ సార్ మీరు ఏదో తప్పు చేస్తే మా నాన్నగారు బతికలేదు పలానా శివరామయ్య కొడుకు తప్పు చేశారని చెప్పి మా నాన్నగార
కానీ రోడ్డు మీద చాలా మంది సరే కానీ నేను ప్రతిక సంగారెడ్డి నాకు పెద్ద తెలియదు నార్మల్గా మీ ఊళ్ళో చదువు పూర్తి చేసుకొని ఉద్యోగాలు చేయకుండా చదువు మంచిలో ఆపేసి రోడ్డు మీద ఖాళీ తిప్పి టైం పాస్ చేస్తూ జల్సాలు చేస్తూ తల్లిదండ్రులు డబ్బులు తీసుకొని తగల పెట్టే బ్యాచ్ రోడ్ల మీద ఉన్నా లేదా ఎంత మంది తప్పు అయిపోయింది అవునా వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ మీ అబ్బాయి ఏం చేస్తుంటే మా అబ్బాయి రోడ్డు మీద ఖాళీ తిప్పి టైం పాస్ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ రైతులు లేదు మీరు చేస్తున్న గౌరవాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్తున్నాడు అని చెప్పి తలెత్తు కొంచెం కదా తల తెచ్చుకొని తిరుగుతాడు మిమ్మల్ని కానీ తల తెచ్చుకునేదానికి తల తెచ్చుకునేదానికి ఈరోజు నుంచి బ్రాండ్ వ్యాల్యూ తగ్గించాలో పెంచాలి అలా బ్రాండ్ వ్యాల్యూ పెంచాలంటే ఫస్ట్ మీకు ఉండే వెబల్ ఏంటి మీరందరూ ఎవరి కోసం చదువుతాడు మా నాన్న ఫీజు కడుతున్నాడు మా అమ్మ క్యారేజ్ పెడుతుంది మా టీచర్ మా అమ్మ కడతాడు కాదు ఎవరి కోసం చదువుతాడు అని చెప్తాను నీ పేరు పక్కన నీ పేరు పక్కన ఒక ఆస్తి ఉంటుంది నీ పేరు పక్కన మా నాన్న రెండు ఎకరాలు సంపాదించారు సార్ మా తాతకి ఐదు ఎకరాలు ఉంది సార్ మా అమ్మ నాకు వంటాలు కొనిచ్చింది సార్ ఇవన్నీ వాళ్ళు సంపాదించిన ఆస్తి నీ ఆస్తి ఏంటి నీ పేరు పక్కన ఉండే ఆస్తి ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఉండే చాలా మంది టీచర్స్ కంటే చిన్నవాడు కానీ వాళ్ళు నాకు ఎందుకు గౌరవిస్తారు కదా సార్ నా దగ్గర బెంచ్ కాదు కదా నా దగ్గర లక్ష్య సోర్స్ ముందు చూడట్లా నా పేరు పక్కన డిగ్రీ చూసి నాకు గౌరవిస్తారు నా పేరు ముందు ఒక డాక్టర్ నా పేరు తర్వాత ఎంఎస్ఐ కాలేజ్ ఎంపీలు ఇవన్నీ చూస్తే దాన్ని బట్టి నాకు గౌరవిస్తారు ఎస్ సార్ ఇది నేను సంపాదించిన ఆస్తి ఏ ఒక్కరు నాకు ఇచ్చింది కాదు నేను సంపాదించిన ఆస్తి జీవితాంతా నేను చచ్చేందుకు నాతో పాటు అవుతుంది ఎస్ సార్ ఇది నా ఆస్తి మీ ఆస్తి ఏంటి మీ ఆస్తి ఏంటి ఈరోజు మీ పేరు పక్కన ఆస్తి ఏముందో చెప్తారు ఎంతమంది నైన్త్ క్లాస్ కదా వెరీ గుడ్ ఎయిత్ క్లాస్ వెరీ గుడ్ టెన్త్ క్లాస్ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు మీరు టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు మీ పేరు పక్కన ఆస్తి అయితే నైన్త్ పాస్ ఆల్రెడీ నైన్త్ క్లాస్లో ఉంటుంది ఎయిత్ పాస్ అర్థమైంది ఇప్పుడు ఈ వ్యాల్యూ పెంచకపోతే మీకు నేను వ్యాల్యూ వస్తుందా నాకు కాదు కదా ఇప్పుడు వ్యాల్యూ పెంచాలి ఎవరి కోసం చదువుతుంది నేను సింపుల్ లాజిక్ చెప్తే ఎవరి కోసం మీరు ఎంతమంది పెట్టడం కొంతే అదే మీ నాన్న గారు ఎప్పుడైనా పడినప్పుడు మీరు ఎలా కూర్చొని పెట్టడం కొంతే వెరీ గుడ్ ఏంటంటే అక్కడ పెట్రోల్ పడుతూ ఒక ఆయన ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా పెట్రోల్ పడుతూ ఒక ఆయన లోపల పనిచేస్తుంటారు అవునా ఎంత కష్టమైంది ఆయన పనిచేస్తుంటే మీ నాన్నగారు అక్కడికి వెళ్ళి బాస్ ఏ భయ్య వంద రూపాయలు పెట్రోల్ కొట్టు అంటారా సార్ ఒక వంద రూపాయలు పెట్రోల్ కొట్టండి సార్ అంటారు సార్ అంటారా బాస్ వాడు అంటారు ఎంతమంది ఒప్పుకుంటుంది భయ్య వంద రూపాయలు పెట్రోల్ కొట్టండి సార్ వెరీ గుడ్ ఇది మీరు చెప్పారు సెకండ్ రోడ్డు మీద పాలిస్టర్ నుంచి వస్తున్నారు మీ దగ్గర అడ్రస్ ఉంది అడ్రస్ తెలియదు గూగుల్ పని చెప్పేది నేరుగా పాలిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ భయ్య ఈ అడ్రస్ అంటారా ఇద్దరు చింత కోసం పనిచేస్తారు ఇద్దరు ఉదయం సాయంత్రం ఎంత మంది లోపల పనిచేస్తున్నారు ఒకరికి అడగకుండా రెస్పెక్టిస్తారు ఒకరికి అడిగినా రెస్పెక్టిస్తారు లేకపోతే కారణం ఏంటి ప్రొఫెషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాళ్ళు నాన్ సంబంధించి ఆస్తారు ఈరోజు పెద్ద మీ అందరి దగ్గర మేబీ మీ ఇంట్లో కారణం ఉండొచ్చు మీ ఇల్లు పెద్ద బంగ అయ్యొచ్చు కానీ అంతా వాళ్ళు సంపాదించిన ఆస్తి వాట్ ఈస్ యువర్ కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ వాట్ ఈస్ యువర్ కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఒక్కసారి వాళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టి నువ్వేంటి నాకు చెప్పు ఈరోజు మా నాన్న ఆస్తి నా దగ్గర లేదు మా అమ్మ సంపాదించిన ఏం లేదు నేను సంపాదించిన నాతో నేను నిలబడ్డాను ఆయన నాకు నా ఆస్తి వచ్చారు అంతే గౌరవంగా మాట్లాడాడు ఇప్పుడు అంతే గౌరవంగా మాట్లాడాడు సార్ నా ఆస్తి మీకు తెలుసు తెలియదు ఎందుకో ఇంకా గౌరవిస్తున్నా క్వాలిఫికేషన్ ఓన్లీ దాట్ ఆయన నాకంటే నా ఏజ్ కంటే ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ చెప్పాలి దాదాపు ముప్పై ప్లస్ ఇయర్స్ నుంచి ఫీల్ అవుతాడు నా వయసే ముప్పై నాలుగు నాకంటే ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన నా గౌరవం నాకు వస్తున్నారు ఏ బాబు వచ్చి కొంచెం అనొచ్చు కానీ ఎందుకు గౌరవిస్తున్నారంటే ఓన్లీ ఒక్క నా పేరు పక్కన ఉన్న ఆస్తి ఆస్తి ఏంటి సార్ ఈ జనరేషన్ చాలా మందికి తెలియదు అదే ఈ జనరేషన్ చాలా మంది ఇగ్నోర్ చేసేది ఎందుకు సార్ మా నాన్న ఊరు సర్పంచ్ సార్ మా నాన్న ఎమ్మెల్యే సార్ మా నాన్న రైస్ మర్చెంట్ సార్ తొక్క 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 అంట ఇప్పుడు మీరు సంపాదించ సారీ డౌన్ మైండ్ నాకు తెలిసేలా అంటే చెప్పి ఈ రోజు నుంచి మీ ఆస్తి ఏంటి మీ అమ్మ నాన్న వాళ్ళందరూ పక్కన పెట్టి నిన్ను కనుక రోడ్డు మీద నిలబడితే ఎంతమందిని గౌరవిస్తారు ఆ గౌరవించాలంటే ఏం కావాలి ఏం కావాలి వన్ అండ్ ఓన్లీ పెప్పర్ ఇది సెంటర్ వాళ్ళది ఎడ్యుకేషన్ ఆ ఎడ్యుకేషన్ లేని రోజు నీకు ఎప్పుడు కావాలి అవును నా దగ్గర ఈరోజు కోటి రూపాయలు ఉంది రేపు ఉంటుందని మీరు గ్యారంటీ ఇస్తారు ఐదు నిమిషాలు ఖర్చు పెట్టచ్చు 
ముప్పై సంవత్సరాల జీవితాన్ని ఇచ్చే చదువు నేర్పించే వ్యక్తులు వాళ్ళు ఇదే మిగిలిన ఎలా చదవాలో ఎలా చదివించాలో ఉపాధ్యాయులు బాగా తెలుసు కానీ ఈ రోజు మీ చేసి గుర్రాన్ని ఎక్కడ తీస్తారు కాబట్టి నీళ్ళలాంటి తీసుకెళ్ళ తాగాలు అంతా డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు కదా అక్కడ గుర్రాలు ఎవరంటే మీరు వాళ్ళంతా చక్కని విద్యను తీసుకొచ్చి మీ క్లాస్లో తీసుకొచ్చి ప్రతి సబ్జెక్ట్ తీసుకొని నేర్చుకుంటే మీ మాత్రం అరే ఇంటి వెళ్ళాలని ఏ సినిమా చూస్తే బాగుంటుంది ఏ వెబ్ సిరీస్ చూస్తే బాగుంటుంది ఏ గేమ్ ఆడితే బాగుంటుంది అని చెప్పి టైమ్ చేస్తే అందుకని మీకు ఒక ఇరవై నిమిషాల కాన్సెప్ట్ ఇంకా ఇది మీకు అర్థమైందా నెక్స్ట్ లెవెల్లో అవుతారు ఎంత మందికి డబ్బు కావాలి వద్దా అబ్బా అంత సినిమా లేదు రాజా ఇప్పుడు ఏం కానీ డబ్బు రెండు విధాలుగా వస్తుంది రేపు ఉదయానికి కోటి రూపాయలు వస్తాయి ఎంతమంది కావాలి ఎలా వస్తుంది రేపు ఉదయానికి కోటి రూపాయలు ఇంకా నువ్వు చెప్పి ఏ బ్యాంక్ అని ఎవరు చెప్పాడు వరల్డ్ బ్యాంక్ అలాంటి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ కన్నాలు ఇస్తే రేపు ఉదయానికి అలా కోటి రూపాయలు వస్తుంది లేకపోతే ఏదైనా లాంటీ దగ్గర వస్తుంది కానీ రేపు ఉదయానికి కోటి రూపాయలు రావడం అది గ్రేట్ ఒక టూ ఇయర్స్ నేను కష్టపడి టూ ఇయర్స్ అంతా నేను ఎఫర్ట్స్ పెట్టి టూ ఇయర్స్ అంతా నేను కష్టపడి టూ ఇయర్స్ అంతా నా వర్క్ నా హార్డ్ వర్క్ ద్వారా టూ ఇయర్స్ తర్వాత నీ యాభై లక్షలు సంపాదించాను నా కష్టార్జితం దాంట్లో ఎక్కువ తీకుండదా లక్ష ద్వారా వచ్చే డబ్బులు తీకుండదా అలా సెకండ్ సంపాదించాలని ఏం చేయాలి నేను చెప్తాను నేర్చుకుంటా అల్టిమేట్ అందరూ చెప్తే నేను కావాల్సి కానీ ఆ డబ్బు సంపాదించడం ఒకసారి సారీ ఓకే మరి టెస్ట్ అది ఎలా చదవాలని తీసుకొచ్చారు మీరు అనుకోరు మీరు చదవడం ఎందుకో ఇప్పుడు క్లాక్ తీస్తాను మీరు ఎందుకు చదవాలని క్లాక్ తీస్తాను చదివితే డబ్బులు ఎలా వస్తాయో నేను క్లాక్ తీస్తాను దాని కోసం నేర్చుకుంటా సరే కానీ రెండు నిమిషాల తర్వాత మీకు అర్థమైతే మీరు ఇంట్రెస్ట్ వస్తే క్లాస్ అడ్మిట్ చేస్తారు లేకపోతే నేను చేయకుండా ఈ సరే ఓకే ఇప్పటిదాకా చిన్న ముసలి క్లాస్ తీసుకోవాలి ఈరోజు కూడా తీసుకోకూడదు అనుకుంటారు ఒకటి ఎనర్జీ తగ్గదు ఓకేనా రెండోది ఈరోజు మార్నింగ్ త్రీ అవర్స్ సెషన్ తీసుకున్న ఎనర్జీ తగ్గదు రేపు తెల్లవారు తీసుకున్న ఎనర్జీ తగ్గదు ఆఫ్టర్ ఆల్ అరవై ఏళ్ళ ముసలి నేనే ఇలా ఉంటే సో ఎనర్జీ తగ్గదు ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది ఎక్కడైనా పొరపాటు మీ పాయింట్ నచ్చితే పాయింట్ నచ్చితే ఏం చేయాలి సార్ ఏం చేయాలి అంటే మీకు పాయింట్ నచ్చిందని నాకు అనిపిస్తుంది రెండోది క్లాస్ ఎందుకు తెలుసా ఒకవేళ పొరపాటు పక్కన నిజం అవుతున్నట్టు మీరు చెప్పకూడదు అందుకు ఓకే సొట్టు కండిషన్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ మై సెషన్ వెన్ ఎవర్ ఐ స్టార్ట్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ద లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ వితౌట్ ఆస్కింగ్ దిస్ టూ క్వశ్చన్స్ ఐ హెవర్ స్టార్టెడ్ వన్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సోషల్ సెకండ్ వన్ రిలేటెడ్ టు మ్యాథ్స్ అడగచ్చు ఎంతమందికి బాగా పెట్టి పది సంవత్సరం పది లక్షలు రెడీ ఇప్పటిదాకా ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పారు ఇప్పటిదాకా ఎవరు ఆన్సర్ చెప్తారు కానీ ఎందుకో నేను చెప్తాను ఒక ఫోటో మేము అడుగుతుంది అడుగు చెప్పండి దాని కండిషన్ అంటే మీకు ఏది వస్తే చెప్పండి తప్పాలంటే అసలు పక్క పెట్టండి ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు సోషల్ అవును మీకు సోషల్ సబ్జెక్ట్ ఉందా ఈజీ సోషల్ టీచర్ లేదే బికాస్ టీచర్స్ ఇంకా ఇచ్చాడు అని చూస్తాను అంటే సోషల్ టీచర్ లేదు కానీ కాపీ కాదు ద క్వశ్చన్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ ద మోస్ట్ వెంకటేష్ ద మోస్ట్ రిచెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలో అత్యంత సంపద కలిగిన ప్రదేశం ఎక్కడ ఉంది ఐ రిపీట్ వన్స్ అగి మోస్ట్ వెల్తీస్ ఆర్ మోస్ట్ రిచెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ద వరల్డ్ వెర్ ఇట్ ఇస్ నాన్న నాకు రజీ గారి గారు అంటే చాలా ఇష్టం దాంట్లో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది నాన్న పదే నా తమ్ముడు వచ్చే వీళ్ళు గుంపులు గొర్రెలా ఉంటే నాకు నచ్చింది సినిమా నాకు సింగిల్ గా ఉంటే నాకు ఇష్టం సో మీ ఆన్సర్ చేయాలంటే హ్యాండ్ రైసెస్ అక్కడ కూర్చో ఆన్సర్ చేయండి ఓకే ఎక్కడ కూర్చో కూర్చో ఇండియా ఇండియా దుబాయ్ బ్రెజిల్ సౌదీ అరేబియా దుబాయ్ రష్యా దుబాయ్ పాయింట్ మా చిన్నప్పుడు సెవెంత్ క్లాస్ లో మా సోషల్ టీచర్ నాకు వరల్డ్ లో ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయి ఎన్ని రాష్ట్రాలు ఎన్ని కళ్ళు ఎవరు నాకు నేర్పించారు అదైతే కదా ఆలోచన కొత్తగా ఆలోచించాయి కొత్తగా ఆలోచించాయి నీ క్లూ కూడా ఇచ్చాయి కొత్తగా ఆలోచించాయి సముద్రం కాదు మోస్ట్ రిచెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ద వరల్డ్ వేర్ ఇట్ ఇస్ 
No. 